ആമി സിമ്പിൾ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് പാനപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹൽവ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പനപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഇത് കട്ടകളൊക്കെ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് അത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുഴഞ്ഞ് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് ഈ പൊടി ആ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതപ്പം നന്നായിട്ട് നോക്കി വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കി വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടുകളും പൊടികളൊക്കെ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവും പനയുടെ അപ്പം അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഹൽവയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ലായനി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ലയിച്ച് ചേർന്ന് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ട് ഒന്ന് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പരിവം ആകുന്നത് വരെ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ അധികം ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആകാ ആകുന്നതിനിപ്പുറം തന്നെ നമുക്കിത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ലായനിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പനപ്പൊടിയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട പിടിച്ച് പോകും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അധികം തീ കൂട്ടിയിട്ട് അതൊരു മീഡിയത്തിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം കളർ എല്ലായിടത്തും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറുകിയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി ഉണക്ക മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കപ്പലണ്ടിയോ ബദാമോ ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വിട്ട് പോകുന്നവരെ വരെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉണക്ക മുന്തിരിയും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹൽവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോരാൻ എളുപ്പത്തിന് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ അതിൽ പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പിലാക്കി
ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമേ ഇതെടുത്തിട്ട് മുറിക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തതാണ് നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ നല്ല സോഫ്റ്റും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ താങ